இன்னைக்கு நாம ரம்சான் प्रिपरेशनஸ்ல பார்ட் 2 பார்க்கலாம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வெல்கம் டு ரியா சமையல் ரம்சான்ல இல்ல நீங்க வருஷம் பூரா எப்ப வேணும்னாலும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ரம்சானுக்கு ஒரு ஐடியா அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இன்னைக்கு என்னென்ன பார்ட் 2ல பார்க்க போறோம் அப்படினா ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷ் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி சிக்கன் ஸ்டஃபிங் இது சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வெச்சு செய்த ஒரு பிரெட் ரோல் அப்புறமா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ்னு ஒன்று ஒன்று ஒன்றில் ஒன்று சொன்னாலும் இந்த மிக்ஸை வச்சு நிறைய ஐட்டம்ஸ் செய்யலாம் இனி வரும் நாட்களில் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பைனாப்பிள் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நான் வாங்கி ஒரு மூணு நாள் ஆகுது நல்லா பழுப்பட்டும்ட்டு இருந்தேன் இப்போ நல்லா பழுத்துருச்சு பைனாப்பிளோட நல்லா மனம் வருது நல்லா எல்லோ கலர் வந்துடுச்சு இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ இருக்குது இப்போ தோல் எல்லாம் சீவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் காட்டுறேன் ஏன்னப்பிள்ளா கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அரைச்சி ஜூஸை தனியாக வடிகட்டிட்டு நான் காட்டுறேன் ஜூஸர் இருந்துச்சுன்னா ஜூஸரில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜூஸ் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இந்த ஜூஸு எவ்வளோ அளவு இருக்குதுன்னு அளந்துக்கலாம் அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம சர்க்கரை சேர்க்க முடியும் இந்த டம்ளரில் நாலு டம்ளர் ஜூஸ் இருக்குது இப்போ நாலு டம்ளர் ஜூஸ்க்கு ரெண்டு டம்ளர் இந்த மாதிரி டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் சர்க்கரை சரியாக இருக்கும் சர்க்கரையாக இந்த பைனாப்பிள் ஜூஸ் கூட சேர்த்துடலாம் இது நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சு காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் சிட்ரிக் ஆசிட் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை கரைச்சிக்கலாம் இது இருக்கட்டும் இதை கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா காய்ச்சணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுக்கும் இது காய்ச்சறதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் காய்ச்சிட்டு நான் காட்டுறேன் கொதிக்குது இப்போ மேலே அப்படியே நுர மாதிரி கட்டியிருக்குது இந்த நுர நமக்கு தேவையில்லை இந்த நுரையை அப்படியே தனியாக எடுத்துடலாம் மேலே இருந்த நுரையெல்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா பாதியாக கொட குறைஞ்சிடுச்சு ஜூஸும் இதுவும் நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சிட்ரிக் ஆசிடை ஊற்றிடலாம் எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனல் தான் ஃபுட் கலர் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி சேர்க்காம விட்டுடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடலாம் நல்லா ஆறணும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் டேஸ்டியான பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷ் ரெடி நமக்கு எப்போவெல்லாம் ஜூஸ் தேவையோ அப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம செய்து வச்சுருக்கிற இந்த பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷை ஊற்றி ஜூஸ் எப்போ வேணும்னாலும் செய்து குடிக்கலாம் ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷ் ரெடி டேஸ்டி பைனாப்பிள் ஸ்குவாஷ் ரெடி அடுத்ததாக பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் பார்க்கலாம் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் வந்து கடையிலே கிடைக்கும் இதில் என்ன கஷ்டம்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னதான் இருந்தாலும் கடையில் கிடைச்சாலும் நம்ம ஹோம் மேடாக செய்யும்போது அதில் வரக்கூடிய திருப்தியே வேறு தான் அப்புறமா நமக்கு தகுந்த அளவுக்கு இதில் வந்து நாம் உப்பு காரம் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ எதுவுமே நம்ம சேர்க்கவும் போகிறதில்ல இது என்ன தான் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ்ன்னு ரெண்டு இதில் சொன்னாலும் இதை வச்சு ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் செய்யலாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் செய்யலாம் அதை வந்து நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அரை கிலோ கடலை மாவு எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து ஒரு டப்பாவில் கொட்டிடலாம் டப்பா வந்து நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் ஈரமே இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் அரை கிலோ கடலை மாவு சேர்த்தாச்சு இரநூறு கிராம் அரிசி மாவு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் நான் எனக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு காரம் நான் சேர்க்கிறேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோடா உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வைஸாகவும் ரேட் கம்மியாக ஒரு நீங்களே பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரேட்டும் உங்களுக்கு கம்மியாகும் ரொம்ப கம்மியாகும் பாதி செலவு தான் உங்களுக்கு ஆகும் நீங்களே மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதில் மறுபடியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் எவ்வளோ மாதம் வேணுன்னாலும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை வெளியவே நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுக்கலாம் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி சிக்கன் ஸ்டஃபிங் முந்
இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம் கேரட் அப்புறமா பீன்ஸ் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் கேரட் பீன்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும் வேக வச்சு வச்சுருக்க சிக்கன் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக கொடமிளகா சேர்த்துக்கலாம் கொடமிளகா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் சிக்கனை சேர்த்தரலாம் வேக வச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை தேவையானலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே சிக்கனுக்கு சேர்த்தாச்சு இப்போ நாம் சேர்த்துருக்கிற கேரட் பீன்ஸ் காய்களுக்கு மொத்தம் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இந்த சிக்கனோடு இருந்த மசாலா இருக்குது அந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அரை கப் டொமேட்டோ கத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்பைசி சிக்கன் ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணலாம் பிரெட்டில் அப்புறமா இந்த சமோசா ரோல் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே ரம்ஜான் ப்ரிப்ரேஷன்ஸில் போட்டிருக்கிறேன் சமோசா ஸ்வீட் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் எல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க வேணும்னா அப்புறமா நிறைய ஐட்டம்ஸ் கூட ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் இதை ஒரு இதை ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஆர் அல்லது இதை வந்து இந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணியும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இன்றைக்கி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு என்னென்ன பிரெட் கூட வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணும்போது பிரெட் வந்து உடஞ்சிருது அப்படின்னலாம் நிறைய பேருக்கு நடக்கும் எதனால் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பிரெட் வந்து அன்னிக்கு செஞ்ச பிரெட்டாக இருக்கணும் புது பிரெட்டில் தான் வந்து ஒரு மாய்ஸ்சர் இருக்குங்க பாருங்கள் எப்படி மாய்ஸ்சர் இருக்குது இந்த மாதிரி மாய்ஸ்சர் இருந்தால் தான் நாம் அதை அப்படி திரட்டி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணும்போது அந்த மாய்ஸ்சரோட இதுக்கு அது அப்படியே இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படி காஞ்சு போயிடும் காஞ்சு போயிடுச்சுன்னா மாய்ச்சர் இருக்காது ஸோ நீங்கள் மடக்கும் போதோ திரட்டும் போதோ உடஞ்சி போயிடும் அதே மாதிரி ரொம்ப தின் ஸ்லைசஸ் ஆகிருந்தாலும் திரட்டணம்னா உடஞ்சிடும் ஸோ கொஞ்சமாவது மொந்தமாக நீங்கள் வாங்கும் போதே கடைங்களில் கொஞ்சம் மொந்தமாக கட் பண்ணி கொடுங்க அன்றைக்கி செய்கிற பிரெட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் மொந்தமாக கட் பண்ணி கொடுங்கன்னா கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி கொஞ்சம் மொந்தமாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இப்போ இதனுடைய கார்னர்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கட் பண்ணுற கார்னர்ஸை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதை வந்து பிரெட் கிரம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை லைட்டாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை சென்ட்ராக வச்சிடலாம் ஓரளவுக்கு தான் ஸ்டஃப்பிங் வைக்க முடியும் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா மூட முடியாது இப்போ இதை ஒட்டுறதுக்காக இதை சுற்றி மைதா பேஸ்ட்டு தடவிக்கலாம் ஜஸ்ட் மைதாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது ஒட்டுறதுக்காக அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக இப்போ இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக கார்னர்ஸை ஃபுல்லாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சரியாக ஒட்டுலைன்னா எண்ணெயில் போட்டதும் பிரிஞ்சு உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் தனியாக வந்துடும் ரெடி இப்போ இதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து பிரெட்டில் காட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் சமோசா ஷீட் எதில் வேணும்னாலும் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது ஸ்டஃபிங் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டை போட்டுடலாம் நல்லா பொரியட்டும் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் பொரியட்டும் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி குக் ஆனது தான் அதனால் ரொம்ப நேரம் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டஃபிங் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்தில் ரெடி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சே